ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിൽ ആയിട്ട് സ്വാഗതം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫേസ്ബുക്കിൽ എങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ് പേജ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല സാധാരണ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് പഠിക്കുന്നവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കരിയർ ആയിട്ട് എടുത്തവർക്കൊക്കെ ഉള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇത് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഇനിയിപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി വരികയാണ് മിക്ക ആളുകൾക്കും ബിസിനസ്സുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പനിക്ക് ഒരു പേജ് ഉണ്ടാവും ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോഗോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വീഡിയോ ബ്ലോഗ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ ഒരു ചാനൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ അർത്ഥത്തിലെല്ലാം നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ബിസിനസ് പേജോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേഴ്സണൽ പേജോ ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതൊരു ഇപ്പോൾ പലരും അത് ഏജൻസികളെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീലാൻസേഴ്സിനെയൊക്കെയാണ് ഏൽപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും വലിയൊരു ഡിഫിക്കൽട്ടുള്ള ടാസ്ക് ഒന്നും അല്ല അത് വളരെ മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു പ്രൊഫൈൽ വേണം ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പ്രൊഫൈൽ വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു വിൻഡോ കാണും നമ്മുടെ പേര് ഹോം അവിടെ ക്രിയേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അല്ല ആദ്യം കാണുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക പേജ് എന്നായിരിക്കും പേജിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം പേജിൽ ക്ലിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് വരും ഒന്ന് ബിസിനസ് ഓർ ബ്രാൻഡ് രണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർ പബ്ലിക് ഫെയർ ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും അതുപോലെയുള്ള പേർപ്പേഴ്സിനൊക്കെ ഉള്ളതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ബിസിനസ് ഓർ ബ്രാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിലും കമ്പനി ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബിസിനസ് ഓർ ബ്രാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ ചൂസ് ചെയ്യാണ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ഗെറ്റ് എ സ്റ്റാറ്റർ എന്നുള്ള ബട്ടൺ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ പേ പേജിൻ്റെ പേരാണ് പേജിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ഥാപനം ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേര് എന്താണോ അത് കൊടുക്കുക ഇനി നിങ്ങൾ പുതിയതായിട്ട് തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു സംരംഭമോ ബ്ലോഗോ എന്തോ വീഡിയോ ബ്ലോഗോ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എന്താണെങ്കിലും എന്താണോ പേര് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാനത് എൻ്റെ സ്വന്തം പേരിലാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജിജോ ജോസഫ് അടുത്തത് കാറ്റഗറിയാണ് ബിസിനസ് ആണ് ഇപ്പോൾ പലതരം കാറ്റഗറി ഉണ്ട് ടൂറിസം ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനിതിപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു കാറ്റഗറി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ് കണ്ടാ ഇൻ്റർനെറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഇതിനകത്ത് ലോക്കൽ സർവീസ് സോഷ്യൽ മീഡിയ സ്പോർട്സ് ഇങ്ങനെ പലതരം ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് സെഗ്മെൻറ്റ് എന്തിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പേജ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എന്ത് പർപ്പസിലാണോ ആ പർപ്പസുമായി കറക്റ്റായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഇത് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയില്ലായിരിക്കും എന്നാൽ പോലും ഒരു പരിധിവരെ നിങ്ങൾക്ക് അതുമായി മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻ്റർനെറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് സർവീസ് കൊടുത്തു പിന്നെ അഡ്രസ്സ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമില്ല ചിലത് ഓപ്ഷനിലാണ് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെ ബേസിക് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് നോർത്ത് പറവൂർ സിറ്റി കൊച്ചി സിപ് കോഡ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ത്രീ ഫൈവ് വൺ ഫോൺ നമ്പർ നയൻ ഫൈവ് ഡബിൾ ഫോർ ഈ ഫീൽഡുകളെല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം മാക്സിമം ഫീൽഡുകൾ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ഫേസ്ബുക്ക് ഓരോ ദിവസവും അതിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് മാക്സിമം ഫില്ല് ചെയ്ത് വിടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്ന കുറേ ഏരിയകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും മാക്സിമം ഇൻഫർമേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ പേജിൻ്റെ സ്കോർ അല്ലെങ്കിൽ പേജ് വാല്യൂ വളരെയധികം കൂടും അതിൻ്റെ ആളുകൾ അടിക്കുമ്പോൾ അത് കാണാനുള്ള അതിൻ്റെ സെർച്ച് പ്രസൻസും വളരെയധികം കൂടും അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഫീൽഡുകൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം റെലവൻ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിക്കുന്ന ഓരോ ഫീൽഡ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ മാക്സിമം ഫില്ലപ്പ് ചെയ്ത് റെലവൻ്റ് ആക്കാൻ നോക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ പേജിനകത്തുള്ള അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ കൊടുത്തത് മറ്റുള്ള വ്യക്തികൾ വന്ന് കാണണ്ടെങ്കിൽ ഡോൺ ഷോ മൈ അഡ്രസ്സ് ആണെങ്കിൽ കൊടുക്കാം കമ്പനികളാകുമ്പോൾ ഇത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല വ്യക്തികളാകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രൈവസി ഇ
ഇതാണ് അപ്പോൾ ആ സൈസിലൊരു ടെംപ്ലേറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടെ വരും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്നും പിക്ചർ എടുക്കാം ഏറ്റവും ബെറ്റർ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം വെറുതെ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ ഞാൻ ഇതിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടൻറ്റ് മാറ്റാം ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ലോഗോ കൊടുക്കുക എന്ത് വേണേലും ചെയ്യാം അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ഡൗൺലോഡ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ പ്രീമിയം പിക്ചറാണ് ഞാൻ എടുത്തത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് ഡൗൺലോഡ് നടക്കാൻ പറ്റില്ല ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള പിക്ചറുകൾ നോക്കുക ഓക്കെ ഇതെടുക്കുക ഡൗൺലോഡ് കൊടുക്കുക അത് ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കാണിക്കുക ഞാൻ ഡിസൈൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം എടുത്താണ് ഇവിടെ വന്ന് ആഡ് കവർ അടിക്കുക അപ്ലോഡ് ഫോട്ടോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഡിസൈൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു പ്രൊഫൈൽ പിക്കിൻ്റെ സൈസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ഡിസൈൻ എന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഫയലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്രിയേറ്റ് ഡിസൈൻ പ്രൊഫൈൽ പിക്ക് നടിക്കുക സോറി ഫേസ്ബുക്ക് നടിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ലോഗോ കൊടുക്കുക കമ്പനികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പ്രൊഫൈൽ പിക്ക് ആയിട്ട് മലപ്പുറം കൊടുക്കുന്നത് ലോഗോസ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലോഗോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ലോഗോസ് എൻ്റെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അതെടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചില ലോഗോസ് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ലോഗോ ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്യുക ചുമ്മാ ഞാനൊരു ബെസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്ടോ കാണിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ വന്നു ഇത് വീണ്ടും അതുപോലെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു വീണ്ടും പ്രൊഫൈലിൽ പോവുക ചൂസ് ഫ്രം ഫോട്ടോസ് അപ്ലോഡ് ഫോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്ലോഡ് ഫോട്ടോയിൽ പോയി ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഒരു ചെറിയ പിക്ചർ ഇട്ടു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈസ് ചോദിച്ചു സേവ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ കവർ ഇമേജുമായി അതുപോലെ തന്നെ പിക്ചർ പ്രൊഫൈൽ പിക്കുമായി അപ്പോൾ ഒരു പേജിനുള്ള ബേസിക് സ്റ്റെപ്സ് ആയി പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ പേജിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ പേജിൻ്റെ യു ആറിൽ ടോപ്പിൽ കാണാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ യു ആറിൽ കിട്ടാൻ ഈ പേരിൽ തന്നെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ജിജോ ജോസഫ് എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇതാണ് എൻ്റെ പേജിൻ്റെ യു ആറിൽ അപ്പോൾ ഇത് ജിജോ ജോസഫ് വരെ ഓക്കെയാണ് ഈ നമ്പേഴ്സൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ എബോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബട്ടൺ കാണാം എബോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളിപ്പോൾ പേജിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഇടത് വശത്ത് താഴെയായിട്ട് എബൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബട്ടൺ നോക്കുക എബൗട്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഉണ്ട് യൂസർ നെയിം ക്രിയേറ്റ് എ യൂസർ നെയിം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ജിജോ ജോസഫ് എസ് സി ഒ എന്നു കൂടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതെ ടിക്ക് ഉണ്ട് യൂണിക്കായി ചിലതിനൊന്നും ചിലപ്പോൾ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ജിജോ ജോസഫ് എന്ന് മാത്രമാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കണ്ടോ അത് ഓൾറെഡി ടൈക്കൺ എന്ന് പറയണം ഈ യൂസർ നെയിം ഓൾറെഡി ചെറിയ ചെറിയ പേരുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മിക്കവാറും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ എസ് സി ഒ എന്ന് ഞാൻ ചേർത്തു എൻ്റെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എനിക്ക് അത് ടിക്കായി അമ്പത് ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസർ നെയിം കൊടുക്കാമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ പേജിൻ്റെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരിക ജിജോ ജോസഫ് എസ് സി ഒ അപ്പോൾ യൂസർ നെയിം ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ക്രിയേറ്റ് യൂസർ നെയിം കൊടുത്തു ഇതാ അത് റെഡിയായി പുതിയൊരു യൂസർ നെയിം എനിക്ക് ക്രിയേറ്റായി അത് അപ്ലൈ ആകാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയമെടുക്കും ആ ഓക്കെ അതായിട്ടുണ്ട് ഇനി വീണ്ടും എൻ്റെ പേജിൽ വന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പേരിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കണ്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് ഡോട്ട് കോം ജിജോ ജോസഫ് എസ് സി ഒ എന്നാണ് എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ പേജിൻ്റെ യു ആർ ആരെങ്കിലും നമ്മൾ പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ കൊടുത്തു വിടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ യൂസർ നെയിം ആണ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ബേസിക്കായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പ്രൊഫൈലിനെ ഒരു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കവർ ഇമേജ് ഒരു പ്രൊഫൈൽ